你就这么怕和我独处啊？怎么会啊？我是喜欢吃这些。你别再喝了，你现在。你知道吗？我妻子是自杀去世的。对不起。他四岁的时候我就认识他了，我们十八岁恋爱，他二十岁嫁给我。二十二岁那一年，他突然的就走了，我接受不了。可以冒昧的问一下，他为什么会想不开吗？因为他不爱我，他爱着另外一个人。对不起，我没日没夜的守着一个我深爱的女人，但是他心里却没有我，那种感觉。就像是有一个人每天用刀去捅我的心脏，一刀，一刀。既然这样，为什么不放手？我想过要一个痛快，可是我不甘心，因为我才是这个世界上最爱他的那个人。我要证明给他看，我比那个男人更爱。你是个好男人，我喜欢你。别闹了，阮先生，你明明还爱着他呢。如果我说你很想他，你会不会生气？不可能。你没有见过他，你怎么知道不可能？至少。我不会为爱自杀，可是我为你心动了。这个答案，邱小姐真的不考虑我一下吗？我认为我比你男朋友优秀多了。阮先生，你对我没有爱。我不知道你说这些会让人误会的话，你有什么目的？我想遇到一个女人，爱她，从此可以忘掉那个回不来的过去。但是这不公平，对我、对你、对他都不公平。别做傻事了。姐姐，哎呀，你可来了！不好意思，来晚了。没事，快坐。东西我都点好了，你看看还有什么想吃的，拿我手机。嗯、呃，没事，那个你点就行。那行吧。哎，对了，刚刚你说医院有事儿，没事吧？呃，没事，就是突然来了个病人，然后我顺便搭了个手。那就好。小姨，黄毛问我有没有看见你，怎么回事啊？嗨，没事，我就是没去训练。你怎么不去训练呢？跟教练吵架了。啊？你都不知道，他特别过分。我估计他就是看我不顺眼。到底发生什么了？我就是早上起晚了嘛，他就要骂我。你说我就晚去训练场半个小时。有必要当着所有人面骂我吗？之后就各种看我不顺眼。我们打训练赛，我稍微失误一小点就要骂我，输了骂得更惨。哦，我真是醉了。你说好歹我也是各大俱乐部抢着要的人，他就这么对我，你说过不过分？其实我觉得教练这么做是为了你好。为了我好？他这么做也是为了维护队内规则嘛。小新，嗯，你怎么帮外人说话？
算了，先吃饭吧，不说这个了。谢谢。嗯，你你吃啊？你吃吧。嗯，好。小野，我到了，你赶紧回俱乐部吧，别再跟教练吵了。再说吧，不是很想回。我一天不回去，他们就会不断损失经费。嗯，这样不太好吧？放心吧，我自己心里有数。哦，那你自己决定吧。我我先走了。嗯。拜拜。不知道师傅怎么样了。让他见那阳光，轻抚过地平线。我知道未来近在眼前。邱老师，小山没有对你说起过我女儿。将来是怎么死的吧？大叔，过去的事情，您就别。当时向兰开枪，是要杀了要屈辱他的男同学。小山，替他顶罪。但是对方的实力太强了，如果深究下去的话，小山一辈子就得在监狱里度过。向兰没有办法，就答应嫁给他。可是嫁过去没多久，抑郁症发作，跳崖自尽了。我妻子也是自杀去世的。冒昧的问一下，他为什么会想不开呢？因为他不爱我，他爱着另外一个人。哟，你不是去约会了吗？回来干嘛呀？师傅，你不是不加班吗？怎么还在医院呀？我在看病例。这个病人的病例比较复杂，哦、有一点似曾相识。师傅，你的腰还疼吗？好多了。嗯，你看吧。我说膏药很有用吧，师傅，你那天为什么要去攀岩馆呀？就没为什么，我说了那就是一个偶遇啊。我不信，你又不喜欢攀岩。我喜欢啊，赵岩告诉我说。攀岩是一个可以锻炼身体、修养身心的一个运动，我喜欢。哦，你过来，过来，到这儿来。看这份病历，有什么错误？师傅，你出的题目也太简单了吧！发烧、吐血、拉肚子，这些都并非医学用语，应该改成发热、呕血、腹泻。另外，这位医生也没有签日期，也没有署名。
样子你还是有长进的吧。这些错误都是你以前会犯的。嗯，当时天天被你骂，我我差点骂出心理阴影。怎么样，是不是临时出高徒啊？那、啊、你看我今天出事了吗？你想得美！接下来要进入下一个阶段的训练。明天早上，还是煎饼果子，我要加五个蛋。哦，知道了。周先生，您考虑的怎么样了？如果明天阮先生还得不到他想要的答案，我们将提起诉讼。这么晚了，有事啊？我有话要问你。怎么，有我不能看的东西吗？你跟阮文昭是旧相识。他跟我说，他的妻子是自杀的，因为他的妻子不爱他，爱的是别人。是夏兰对吧？是。为什么要瞒着我？来者不善。我不懂。阮文昭的公司，让我们这些研究员不签协议。我必须要递交无犯罪记录。可是就在两周之前，阮文昭的律师找到我，说要对我多年前的枪击事件提起刑事诉讼。可那不是你做的，是你替向兰顶罪。口说无凭，现在法律相信的是证据。一旦律师提起诉讼，你就开不到无犯罪记录的证明，你没有证明就不能在中国继续待下去。可是我不明白，阮文昭为什么要这么做呢？因为恨。恨你抢了香兰，恨我抢了香兰，恨香兰不爱他，恨我开始了新生活。那你打算怎么办？明天就是律师给我的最后期限了。明天也是基金那边给我们的最后期限。没做过的事情不能认。丢工作是小，名誉是大，大不了我们也找律师。我就不相信他们会指鹿为马。张宁，你放心吧，我没事。就差周小山的不同协议。我催过他好几次了，他总说他忙。老先生，关于周小山的事情，我想跟您单独谈一谈。可以啊，不过邱小姐是以什么身份跟我谈呢？是周小山的领导，还是他女朋友？如果是领导的话，我想有什么话在这儿说就行，不用单独。如果是女朋友的话，还是等我们事情结束以后再谈吧。黄总啊啊，周小山为什么迟迟不肯签补充协议？还是这名员工根本就有问题？阮先生，为什么不签协议？不如让我直接告诉你，如
Europa.。毛律师给我打电话了。说只给我半个小时考虑。如果我再一意孤行不答应你的要求，他立刻启动诉讼。你只有半个小时了，足够了。半个小时的时间，应该足够让你看完一份资料你父亲最早是跟着扎叔一起干的，扎叔干的是什么勾当，你心里清楚的很。虽然这几年你父亲洗白很干净，这么大的公司，这么大的生意，居然查不出一点黑料，可是只要是做过的事情，就会留下痕迹。你说，如果我手上这份有关你们冉家早期发家的黑料，散布出去。明天会发生什么？你威胁我？我跟你学的。你有没有想过，如果我不受你的威胁？想过。所以不到万不得已，我是不会把这些东西拿出来。然昭。是你把我逼到这一步，我只能赌，赌你阮文昭还没有丧心病狂，为了我周小山一个人打进整个阮家。万一你赌输了呢，阮文昭？我只想过普通的生活，做一个普通。怎么样，阮先生？准备合同吧。那周小山的补充协议，就沿用一年前的那些资料，没问题。你跟他说什么了？阮文昭虽然恨我，但他毕竟是出于对香兰的爱。怎么说我招这个事，真是让人一言难尽。Did you hear what I said just now, Professor? There's still a lot of problems to be solved. The data we gathered is insufficient, and the results are mostly negative. We are not ready for animal testing yet. Our cell experiments do not have any problems. The data results are all very good. As for the redundant data, there is no need to include it in the report. Do you still need me to teach you such a simple scientific process, Professor? We cannot delete. Hello, Holly 教授，你好。Here, you still remember me? How surprising! 教授，我不但一直想着您，我还希望您能帮我一个忙。And why should I help you? 为了我们共同的敌人，求加您。小新，嗯，师傅。咦，今天食堂不是有你最爱吃的糖醋排骨吗？没买吗？啊、嗯，我去的时候没了。我听说，今天食堂里的糖醋排骨全让一个人给买了。谁啊？全让我给买了，你特意跑过来炫耀了？才不是呢，我是买来给你吃的。嗯，快吃吧。嗯，那我就不客气了。好吃吗？为什么你今天不是自己家吧？
专门来陪你的。看你吃的嘴上都是，转过来。啊，好、啊，我自己来吧。没事的，我帮你擦。嗯。呀，哎，不好意思打扰了，继续。哦，我突然想起来，我还有点事儿。真有事儿？哎，那为什么？为什么每次这个时候你都会出现？我真的就纳闷了，赵岩，你是上天派来惩罚我的吗？这家伙，哎呀，好玩，好玩个头！哟，怎么着？霸王硬上弓了？啊？我。黑百万硬上空，我没你想的这么龌龊。我跟嘉欣是两性关系，要不要脸？人家可是有男朋友呢。看，有男朋友针对江小姐，就她呀，跟我抢。得了吧，开玩笑。嚯，听你这口气，怎么着还看不上人家？我告诉你，再怎么说，人家是正宫，你呀，顶多算是个妾。你怎么说话呢？我告诉你。我跟嘉兴在一块吃的盐，比他跟江小野在一块吃的饭都多。再说了，嘉兴绝对是喜欢我的，我从他的眼神里也看得出来。你哪只眼睛看着他喜欢的？就这一只，这一只脚起开，我绊死你！不过，我还是得真心的提醒你，争取自己喜欢的女儿呢是好事儿，但你这种行为必定是属于一个挖墙脚。所以还是稍微注意。我注意什么呀？都什么年代了？你思想能不能不要这么迂腐？这叫追求真爱。倒是你，你有这时间跟我说这些事儿，你自己不会找个女朋友？哎，你每年回家，你爸都跟你叨叨找女朋友，你不嫌烦呀？我都替你烦。说你呢？你提你赵大爷干嘛？哎，哎，要不我给你网上报个相亲什么的？你去去去去去！哎，把你觉得最帅的照片发给我，快点，给我呀，发给我。不搭理你。你不找女朋友，我都觉得自己很危险。干嘛呢，在发呆？啊，姐，你回来了。嗯。怎么了？今天没出门啊？你去约会？有心事？姐，我觉得我有个事儿做的不太对。什么事儿？我好像还是会对师傅动心。什么意思啊？今天晚上师傅带了我最爱吃的糖醋排骨过来，还替我擦嘴巴。我当时虽然拒绝了他，可是我心跳的好快啊。所以你是觉得？你在跟江小野谈恋爱，但是对秦兵又有心跳的感觉，有点罪恶感。对对对对对。那你对秦兵还有心跳的感觉，就是还喜欢他？那没有吧？我见到江小野也会心跳的。嗯，其实心跳的感觉分很多种的。嗯。有爱情的那种心跳加速的感觉。嗯。还有。面对崇拜的人那种激动的心跳加速的感觉，嗯，那比如说，我在给受精卵注射的时候，也会紧张的心跳加快。嗯，重要的是你要分清楚你对他们两个人到底是哪一种心跳。可是我分不清啊。嗯。哎，下个月老爸六十大寿对吧？哦，对，姐，你要不趁机弥补一下。你因为周小山跟老爸闹得这么僵，你赶紧买个礼物给他呀！我弥补什么？我怎么弥补 ？Professor Harry, there's serious leaks that happened at your laboratory. Can you tell us about it? One of my most respected students, Ning. Ning. She has a special name. Yeah, she's a Chinese girl. I believe her Chinese name is Qiu、uh, Jianing. A year ago, she plagiarized the research results from the laboratory. The Chinese company hired her literally the next day. Can you tell us the name of this company? Plan O Laboratories, owned by Original Life. Oh, is it the same company that caused the sensation at the science conference? Exactly. He said it was Qiu 老师吧？江年姐，不可能啊！哎，船长，江姓人呢？他跟孙磊还有周小山去公司参加签约仪式了。我去！哎。
快看，不知道谁把视频传网上去了。哎，点击量已经过万了。现在报这种丑闻，肯定会影响公司签约的呀。怎么办啊？ Yes, it's Chinese girl. I believe her Chinese name is、uh, Qiu Jianing. A year ago, she plagiarized the research results from the laboratory. The Chinese company hired her literally the next day. This in the industry is a big joke. I personally believe in Qiu Xiaojie's integrity. But before the matter is clear, I have to apologize once again. 这个合同我不能签。乔老师，您的意思是说，哈里教授一年前发表在《Q》上的那篇文章，真正的作者是你？你离开他的实验室，是因为他剽窃了你的文章？没错。原计划现在进入到二期阶段，我们都知道。一个药品一旦二期完成，进入到三期就意味着研发成功。哈里现在跳出来，他的用意很明显啊。荒唐！您拿我当傻子了。您要是真想洗白自己，也该找一个好点的理由吧。我说的都是事实。我相信乔老师。不过现在最困难的是让舆论相信他。您也知道，媒体听风就是雨。逻辑很简单。如果说原计划的核心基础是来自于哈里教授，那么他的实验室进度为什么还停留在动物实验 ？FDA 为什么始终没有让他进入到临床实验呢？有道理，乔老师，现在当务之急就像阮先生说的，要让舆论相信您才是。开发布会吧，我发声明。好，我让公关部门全力配合你。就算他是要为以前的事情报复，但他这样做影响的是我啊。再说了，在黄松面前的时候，他还替我说话来着。目前也只是一种猜测。现在这么多人都看得见呀、啊，这视频。哎，回来了，佳宁，佳宁姐，视频我们都看见了，但是我相信你，我也相信你，对，我们都相信你。谢谢你们的信任，我不会让你们失望的。哎，你说。昨天的人是谁呀、啊？一觉睡醒就上热搜了，不知道啊。听说是原计划实验室的小组组长。天哪，那他居然敢剽窃外国研究室的研究成果，这也太丢中国人的脸了。嗯，你们在说什么呀？哎，邱医生，你还不知道呢，网上都传疯了。听说是一个姓裘的女研究员，具体名字还没公布。裘，对，跟你同姓啊。
。哦，嗯、哦，没事了，你们吃吧。Professor Harry, there's serious leaks that happened at your laboratory. Can you tell us about it? One of my most respected students, Ning. Ning. She has a special name. Yeah, she's a Chinese girl. I believe her Chinese name is、uh, Chiu Jia Ning. A year ago, she plagiarized the research results from her laboratory. The Chinese company hired her literally the next day. So, I plagiarize? This is too much. 师傅，你看见了吗？你说佳宁的视频吗？太可恶了！明明是他剽窃我姐的科研成果，居然倒打一耙。小心，你先别冲动。我能不激动吗？他能把白的说成黑的，有没有天理了？你居然还笑得出来？你想，这个哈里说，你姐剽窃了他的研究成果。可我们这边的实验室进展就比较快，这种经不起推敲的污蔑，也值得你这么生气。也对啊。脑子是个好东西，希望你可以多了解一下。可是我们网上人说话太难听了，我替我姐骂回去。小心，小心，别别冲动。刚刚我给佳宁打过电话了，他说他们公司明天就发声明，到时候就真相大白了。可我就看着我姐这样被欺负吗？小心，你想想你上次被误会那事儿。你那么冲动解决问题了吗？你那么冲动只会添乱。像哈利这种人，他既然敢污蔑你姐，他肯定做好了十足的准备，绝对不是嘴上说说这么简单。既然我们想要击溃他，就必须搞清楚他手上有什么底牌，否则只会打草惊蛇。难道他要做出更过分的事情吗？接下来会发生什么事情，我们谁都不知道，只能静观其变。但我相信邪不压正。小心。你现在的心情我很理解，但现在这节骨眼儿，沉住气最重要。嗯。声明写完了。嗯。已经发给公司的公关部了。一些用词用句，让他们再斟酌一下吧。其实你该早一点扒皮哈利的。我可不想为这种人浪费时间。走吧。走吧。走吧 Original Life 公关部刚刚拟定的声明，苏老师怎么看？字字注解，堪称战斗檄文。这篇声明一出，肯定舆论哗然。裘佳宁逆风翻盘，苏老师，是不是很生气、啊？不过你放心，他们的每一步，都还在我的掌控之内。裘佳宁以为这么快就能翻身，他想的太简单了。姐。姐，你醒醒！裘佳宁，你别睡了，你看这个。干嘛呀？你快看！哎呀，原计划对于 TKS 的价值只有五百万美金吗 ？Yes, of course. It's inappropriate to talk to you only about the money. This is a Harry Laboratory transfer agreement. Now. If you come and work for us, we can make sure that Dr. Harry never shows his face in the scientific community ever again. Yeah, this is what the hell is this? It's TKS to buy us, but I'm going to get rid of it. But from the video, it looks like you're talking to them again. Did you go and see it? Your sister. 这段视频被剪辑过了。他们为什么这么做？你要
们干什么？去找他们呀，让他们说出真相。你听我说，从哈里到盖尔，每一步都是他们设计好的。你如果现在去说出真相，就正好助威他们的奸计。没有做过的事情，难道让他们污蔑我吗？一定要冷静，一定要冷静。呀，你手机一直在响。进去。原计划对于 TTS 的价值只有五百万美金。Yes, of course. It's inappropriate to talk to you only about the money. This is a Harry Laboratory transfer agreement. Now, so if you come and work for us, we can make sure that Dr. Harry never shows his face in the scientific community ever again. 我感受到 TTS 的成分。So, do we have an agreement? Chang 老师，怎么也没想到你居然会……黄总，我没有。你没有？那那视频里的人是谁？如果不是亲眼看到，黄总，视频是被人剪辑成那样的，有很强的导向性。如果裘老师他真的做了那样的事情，对方为什么还要剪辑视频？我同意。黄总，昨天定了上午十点，统一发裘老师的声明。我们现在还要不要发？为什么不发？裘老师，您确定吗？有什么问题吗？发了声明可以证明你没有剽窃，但是无法证明你不曾私下都购过 TKS 的项目，甚至，甚至会坐实今天早上的视频，所以我们进退两难。那您有什么好的建议吗？我觉得这个事儿挺奇怪的。哈里的视频，我们暂且认为它是上战策略，呃，对方想抹黑我们的项目，好让投资人对我们失去信心。但是今天早上的视频，指向就变了。他们已经开始针对裘老师本人了。对，现在网上关于裘老师的两个视频都已经上了热搜。按理说，我们这样小的小众企业，这件事情闹得这么大，肯定有人在带节奏。而且，裘老师被声控成卖国贼的地步，显然是想毁了裘老师的声誉。裘老师，您是不是得罪什么人了？是啊，裘老师，您是不是得罪什么人了？得罪的人太多，都不知道从哪说起。不过兵来将挡，水来土掩，我不怕。单独聊一下，是他。但是有一点我不明白，如果真的是阮文昭，那么哈里、盖尔为什么要配合他呢？敌人的敌人就是朋友。黄总，那份声明要发，不过需要改动一些词句。阮先生，请赐教。首先要强调，原计划的主导人是王七天王教授。另外，在声明中要和裘佳宁撇清关系，这样不好吧？这样的话，裘老师会怎么看？这样对裘老师的伤害太大了。怎么事到如今，黄总还想保他？我们天成基金十分看好这个项目，就算出现了这么大的危机，我想只要我愿意。还是有能力说服董事会和你们签约的，但如果黄总要继续保护裘佳宁的感受，我们的合作告吹不说，黄总应该也很难向其他投资人交代吧？裘老师毕竟是项目的主导人，如果跟裘老师撇清关系，我怕会影响到外界对项目后续发展的质疑。苏倩怎么样？苏老师，他原本就是原计划的核心研究员。加之又从海外实验室镀金回来，走了一个裘佳宁，回来一个苏老师，我想外界会对项目应该更有信心。事到如今，不要因小失大，黄总，做事要果断。阮先生，请再给我一点时间，好好考虑考虑，好不好？尽快，这件事情一旦发酵，就不是你我能控制的。